Donc, euh, cher Jean-François, euh, nous t'accueillons aujourd'hui comme euh, professeur titulaire de la chaire matière molle et biophysique qui est écrit à ton attention. Le terme biophysique est important car la matière molle ne se limite pas à la seule matière vivante, active, comme tu le précises parfois, mais s'étend à toutes les formes physiques intermédiaires entre les états solides et les états liquides. Polymères, colloïdes, éboulis. La liste est longue de ces objets dont l'étude des propriétés physiques est un domaine d'excellence dans notre pays. Avant toi, Pierre-Gilles de Gênes a occupé dans la même veine la chaire de physique de la matière condensée. Bernard Derrida, qui a apporté ta candidature, en dira plus sur ton parcours, les nombreux succès scientifiques qui émaillent ta carrière et les postes de responsabilité que tu as occupés, au risque probable de heurter ta modestie. Je voudrais, pour ma part, insister sur la place très particulière qu'occupe ta discipline dans les sciences du vivant. Darcy Thompson, un des premiers théoriciens de la matière molle, portait son attention sur les énergies qui sous-tendent la morphologie des organismes vivants. Tension superficielle, viscosité, adhésion. Il voyait dans cette approche un moyen de faire entrer la morphologie et la zoologie dans l'ère positive. Référence explicite à Claude Bernard, qui, selon lui, l'avait fait pour la physiologie. Bref, il se considérait comme le Newton du brin d'herbe, pour reprendre l'expression ancienne. C'était avant l'arrivée de la génétique, en particulier de la génétique du développement, après quoi on ne peut plus dire, comme Claude Bernard, que la zoologie ou la morphologie, nous ne pouvons que les contempler. En fait, nous pouvons aujourd'hui agir dessus, parce que nous n'avons plus que commencé, parmi d'autres les travaux de Denis Duboul en témoignent, à déchiffrer l'invisible génétique sous le visible morphologique, pour paraphraser François Jacob. C'est dans ce cadre, il me semble, que la discipline que tu portes et qui rejoint les travaux de biologistes comme ceux de Thomas Lecuy prend une grande importance car le macroscopique ou mésoscopique auquel tu t'intéresses en priorité doivent trouver leurs articulations avec le microscopique dont la génétique est une des facettes à travers des analyses multi-échelles chères à Bernard Derrida. Il est attendu que les années à venir permettent de décliner ces articulations à travers une théorisation du vivant capable d'intégrer ces différents niveaux et de faire appel à un grand nombre de disciplines, la génétique et la physiologie, bien entendu, mais aussi les mathématiques, la chimie, et tu seras là pour en parler, la physique, dont celle de la matière molle. Ton arrivée au Collège de France marque donc notre intérêt pour ce tournant théorique en cours. Alors, cher Jean-François, c'est au nom de tous nos collègues que je te souhaite la bienvenue. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, la chaire que nous inaugurons ce soir couvre un champ de connaissances considérable à la frontière de la physique, de la chimie et de la biologie. Son objet est de comprendre les processus physiques qui régissent la matière vivante à toutes les échelles, depuis celle des molécules à celle des tissus vivants, en passant par les membranes cellulaires ou les moteurs moléculaires. Son but est de décrire aussi, sous le vocable de matière molle, bon nombre d'objets inertes, pas forcément mous ou facilement déformables, comme les milieux granulaires, les gels, les mousses, les plastiques, les émulsions, et pour faire bref, à peu près tous les objets du monde qui nous entoure. En effet, presque tout ce qu'on aurait envie d'appeler solide est en réalité de la matière molle, par opposition aux solides stricto sensu, qui pour les physiciens sont des arrangements réguliers d'atomes ou de molécules. Ce domaine où la recherche française excelle doit beaucoup à une école créée par Pierre-Gilles de Gênes qui occupa jusqu'en 2004 la chaire de physique de la matière condensée au Collège de France. Il n'est donc pas étonnant que parmi les scientifiques les plus en pointe sur la scène internationale, on retrouve ses anciens étudiants ou collaborateurs. Devant le développement spectaculaire du domaine ces dernières années, il nous a paru opportun que les progrès récents de cette thématique soient à nouveau enseignés dans ces murs. Qui mieux que Jean-François Joanny peut incarner cette discipline, lui qui, dans un portrait publié par le CNRS il y a quelques années, se qualifiait ainsi. « J'enseigne la physique, je fais partie du département de chimie du CNRS et mes recherches actuelles portent sur des questions de biologie. » Je voudrais d'abord rappeler brièvement son parcours. 
À sa sortie de l'école normale, en 1979, il fait sa thèse sous la direction de Degène au Collège de France. Puis, après un séjour postdoctoral à Los Angeles, il entre au CNRS en occupant un poste de chargé de recherche, d'abord au Collège de France, puis à Lyon. Il quitte Lyon en 1989 pour devenir, à l'âge de 33 ans, professeur à Strasbourg, où il occupe également la fonction de directeur adjoint de l'Institut Charles Sadron. En 2003, il revient à Paris comme professeur à l'Université Pierre et Marie Curie. Pendant 12 ans, il dirige alors l'unité de physico-chimie de l'Institut Curie. Enfin, en 2015, il devient directeur de l'École supérieure de physique et chimie de Paris en succédant à son aîné Jacques Pro, qui lui-même avait succédé à Pierre-Gilles de Gênes. Jean-François Joanny a reçu de nombreuses récompenses, dont le Grand Prix Synodel Ducat de l'Institut de France, la médaille d'argent du CNRS, le Grand Prix Gentner Kastler de la Société française de physique et le Grand Prix Ampère de l'Académie des sciences. Après sa thèse effectuée sur des questions de mouillage, on lui doit des contributions majeures dans toute une série de problèmes de la physique de la matière molle. Le rôle des impuretés dans le déplacement d'une ligne de contact, la théorie des solutions de polymères chargés, l'effet de molécules polaires sur la stabilité de monocouches, l'équilibre et la dynamique de gel ne sont que quelques-unes de ses contributions les plus importantes. Depuis année 2000, les années 2000, il est devenu un des physiciens les plus connus à l'interface physique-biologie, surtout par ses travaux sur la physique à l'échelle de la cellule, en particulier sur les moteurs moléculaires, les membranes, le cytosquelette, ou plus récemment, ceux à l'échelle des tissus. Il a su aussi réfléchir à des questions fondamentales de physique, comme le montrent ses travaux sur les relations de fluctuation, ou sa revue de 2013, déjà cité plus de mille fois sur le sujet brûlant de la matière active et qui fera l'objet de son cours cette année. Pour en donner un bref aperçu, la matière active s'attache à décrire des systèmes dont les composantes consomment de l'énergie ou plutôt la transforment, au premier rang desquelles la matière vivante, mais pas uniquement. Les physiciens étudient par exemple de petites sphères appelées particules Janus, en référence au dieu latin, dont les deux hémisphères opposés ont des caractéristiques différentes et qui, lorsqu'on les éclaire, se mettent à se déplacer comme le font certaines bactéries autopropulsées par des flagelles. Il s'agit alors de généraliser les lois de l'hydrodynamique et celles des changements de phase en prenant en compte les forces internes dues à la consommation d'énergie. Il est évidemment impossible d'entrer aujourd'hui dans le détail précis des travaux de Jean-François. Certaines de ses contributions ont des retombées dans des domaines éloignés de la physique, comme le rôle des moteurs moléculaires dans le transport intracellulaire ou dans l'audition. D'autres font depuis longtemps partie intégrante de la physique, comme ses résultats sur les polymères, ces très longues molécules organiques en solution ou sous forme de gel qui sont étudiées depuis le milieu du XXe siècle par des physiciens et sont devenues récemment un champ de recherche de nos collègues mathématiciens. Par exemple, un des articles les plus cités de Jean-François est consacré à un problème de physique motivé par la biologie, celui de la translocation d'une longue molécule à travers un anopore. Il s'agit de comprendre comment une longue molécule d'ADN ou d'ARN messager arrive à traverser une membrane par un tout petit trou, un anopore, un peu comme un fil qui, par fluctuation, arrive à se faufiler dans le chat d'une aiguille. C'est ce qu'on essaie de faire quand on a un bouton à recoudre. Sans doute en sera-t-il question dans un, de ces futurs, dans un de ces futurs cours. Par la diversité de ces thèmes de recherche, l'impact de ses travaux sur la scène internationale, sa capacité à développer des modèles en restant à l'écoute des expérimentateurs et ses nombreuses responsabilités passées, Jean-François est un physicien exceptionnel dans le paysage scientifique français. C'est donc en me réjouissant de le voir s'installer au Collège de France, que je lui cède maintenant la parole. Merci. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je voudrais commencer en remerciant l'Assemblée des professeurs au Collège de France qui m'a élu sur cette nouvelle chaire matière molle et biophysique, et en particulier Bernard Derrida qui a proposé ma nomination. Les physiciens 
de tout temps se sont intéressés à la biologie et en, nous, en me nommant sur cette chaire, on introduit la, au Collège de France une nouvelle physique à l'interface avec la biologie. Ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est cette physique pour la biologie. Parmi les physiciens qui se sont intéressés à la biologie, il me semble qu'un des premiers est Robert Hooke. Robert Hooke était un savant très interdisciplinaire ou un humaniste du XVIIe siècle dont les intérêts étaient très variés. Ça allait de l'architecture à l'astronomie, à la physique, à la chimie, à la biologie. Euh, il est resté parce qu'il a donné son nom à la loi de Hooke qu'on a tous appris à l'école. C'est la loi de l'élasticité linéaire des ressorts. Parmi les sujets auxquels s'intéressait Robert Hooke, il y avait l'optique. Et avec son microscope, il a été le premier à voir des cellules. Donc, je vous ai mis ici un extrait, une planche du livre de Robert Hooke qui s'appelle Micrographia et puis l'image que lui donnait des cellules. Ces cellules, c'est des cellules d'écorce d'arbre. Une autre figure emblématique de la physique qui s'est intéressée à la biologie est Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger était un, un des pères fondateurs de la mécanique quantique et en 1944, il a publié ce livre qui est absolument passionnant dont le titre est « What is life ?». Dans ce livre, Schrödinger se pose la question du stockage de l'information biologique et avant qu'on connaisse la structure de l'ADN, il propose des solutions qui ne sont finalement pas si réalistes que ça. Il est aussi un des premiers à avoir considéré les systèmes biologiques comme des systèmes dissipatifs, qui est une ligne que je vais beaucoup choisir après. Alors, je ne vais pas vous faire un panorama de tout ce que les physiciens ont pu apporter à la biologie. À peu près tous les domaines de la biologie sont touchés. J'ai mis une liste ici qui est clairement incomplète. La seule chose que je voudrais faire, c'est vous citer deux travaux qui, à moi, m'ont paru particulièrement marquants et qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est le travail de Hodgkin et Huxley sur la propagation de l'influx nerveux. C'est un travail qui a eu un impact majeur sur la biologie avec des expériences qui sont absolument superbe sur l'axone géant du calamar. Ce que moi je veux retenir aussi, c'est la partie théorique de ce travail qui décrit la propagation de l'afflux nerveux en termes de système dynamique, ce qui me paraît assez moderne comme présentation. Et je crois qu'aujourd'hui encore, même pour les physiciens, ça reste un exemple à citer de système dynamique. La deuxième chose que j'ai retenue de ça, c'est la façon dont ils ont fait interagir l'expérience et la théorie que je trouve absolument exemplaire. Tout ce qu'ils font théoriquement est vérifié par l'expérience et réciproquement. Et à la fin, on a une image absolument parfaite du système. Le deuxième exemple que je veux vous montrer, c'est celui d'Ed Purcell. Purcell était un des fondateurs de la résonance magnétique nucléaire, mais il s'est aussi intéressé à la nage des organismes petits. Alors, les organismes gros, comme les humains, nagent en utilisant l'inertie. Pour les organismes petits, de la taille du micron, les bactéries par exemple, l'inertie est complètement négligeable et donc le mécanisme de nage est complètement différent. Ce qu'a montré Purcell, c'est ce qu'il appelle le théorème de la coquille Saint-Jacques. L'idée de son théorème, c'est que si on avait une coquille Saint-Jacques microscopique et qu'elle voulait avancer en faisant ça, elle n'avancerait pas elle oscillerait sur place en un coup en avant, un coup en arrière, mais elle n'arriverait pas à avancer. Et ce qui montre très très clairement dans cet article qui est devenu extrêmement célèbre, Life at Low Reynolds Number, c'est que pour arriver à nager quand on a un organisme petit qui n'a pas d'inertie, il faut au moins 2 degrés de liberté. Cet article-là est un peu à l'origine de toutes les études que les physiciens font aujourd'hui sur les bactéries. Ce qui a motivé ma recherche à moi au cours des, des 20 dernières années, c'est le fait que la matière molle était une approche nouvelle et assez originale d'étudier le vivant. Il y a un certain nombre de, de raisons qui sont un peu triviales. Par exemple, les molécules du vivant sont assez semblables aux molécules de la matière molle. Beaucoup de molécules du vivant sont des polymères ou des lipides qui sont des molécules amphiphiles et qui s'organisent en membranes, qui sont aussi des structures qu'on retrouve dans la matière molle. Du point de vue mécanique, les systèmes biologiques sont des matériaux mous. Et puis le dernier point que je voudrais noter, c'est que dans les systèmes biologiques, comme en matière molle, il y a énormément de fluctuations. 
Il y a un point important que j'ai déjà mentionné à propos de Schrödinger, c'est que les systèmes biologiques consomment de l'énergie. Ça veut dire qu'ils sont hors équilibre et qu'on ne peut pas, pour les utiliser, pour les étudier, utiliser la thermodynamique. Les seuls systèmes qui sont à l'équilibre thermodynamique, c'est les systèmes morts, ce n'est pas les systèmes vivants. La physique des systèmes hors d'équilibre n'est pas aussi bien développée que la physique des systèmes à l'équilibre. Et donc, dans beaucoup de cas, quand on veut étudier les systèmes vivants, on est obligé d'inventer des concepts physiques nouveaux. Au cours des 20 dernières années, j'ai travaillé à l'Institut Curie, qui est un institut de recherche sur le cancer. Et l'idée qui est un peu derrière ma tête, et d'autres gens aussi, c'est que ce qu'on aurait envie, c'est de créer une physique du cancer. Alors cette physique du cancer, elle étudierait les propriétés des cellules, des cellules cancéreuses. Et je vous ai montré ici une cellule qui fait un bleb, qui est une protrusion qui apparaît quand les cellules ne vont pas bien. Et puis la croissance des tissus aussi. Cette approche de matière molle, comme l'a dit Alain Prochian, elle étudie des propriétés génériques en ce sens qu'elle étudie des propriétés qui ne dépendent pas trop des détails microscopiques comme des détails de la biochimie. Après, je crois qu'il faut rester réaliste. On ne résoudra pas les problèmes de biologie uniquement avec de la physique. Donc la physique doit arriver en complémentarité des approches qu'ont les biologistes, la génomique, les voies de signalisation, la régulation. La notion de matière molle, a été introduite par Pierre-Gilles de Gênes dans sa leçon Nobel en 1991 pour décrire les fluides complexes pour un comportement intermédiaire entre les liquides qui coulent et les solides qui sont élastiques. Pierre-Gilles de Gênes était professeur au Collège de France. Il a enseigné la matière molle pendant de très nombreuses années, une partie de ses cours étant fait dans cette salle, d'ailleurs. Un des domaines que Pierre-Gilles de Gênes a complètement révolutionné et la physique des polymères. Il l'a révolutionné en introduisant des idées théoriques complètement nouvelles et totalement innovantes. Par exemple, il a relié la conformation d'un polymère à un problème de transition de phase, et en faisant ça, il a ancré la physique des polymères dans la physique statistique ou la physique des transitions de phase. Il a aussi introduit un modèle qui est devenu très célèbre, qui est le modèle de reptation, qui décrit le mouvement d'un polymère au milieu d'autres polymères, ce modèle est la base de toute la mécanique des fluides, des fluides polymères. La science des polymères, à peu près à la même époque, a bénéficié de très gros développements expérimentaux, en particulier avec le développement de la diffusion de neutrons qui permettait de sonder les polymères à une échelle très petite. La diffusion de neutrons en France a été beaucoup développée par Henri Benoît à Strasbourg, et depuis c'est un peu généralisé. Et puis elle a aussi bénéficié du développement de la chimie des polymères, les chimistes ont réussi à faire des molécules de plus en plus contrôlées et à laquelle ils arrivaient à donner des, des spécificités plus grandes. C'est important parce que ça souligne bien le fait que dans des domaines comme la matière molle et aussi la biophysique, l'interdisciplinarité est absolument essentielle. Il faut que les physiciens travaillent avec les chimistes, il faut que les physiciens travaillent avec les biologistes et la science des polymères est un très bon exemple de ça. Alors bien sûr, quand on parle de polymères, on est tous dans la vie de tous les jours, en contact avec des polymères. Il y a des plastiques à peu près partout dans notre société et donc il y a une importance industrielle absolument capitale pour les polymères. Il y a une recherche industrielle et la recherche industrielle n'est absolument pas déconnectée de la recherche fondamentale. Il y a une interaction entre la recherche fondamentale et la recherche industrielle et chacune enrichit l'autre et nourrit l'autre. Je vous ai montré ici un exemple de plastique dont les propriétés sont absolument extraordinaires, qui sont les vitrimères qui ont été inventés par Ludwig Leibler. Euh, C'est des plastiques qui, clairement, ont un intérêt industriel, et il y a beaucoup d'industriels qui voudraient utiliser ces, pla ces plastiques-là de nos jours. Dans la suite, je ne vais pas trop vous parler de polymères industriels, mais il y a une autre motivation pour étudier les polymères, qui sont les polymères biologiques. Ça peut être les protéines, ça peut être l'ADN, mais ça peut être aussi les filaments du cytosquelette qui ne sont pas des polymères au sens, physique du, au sens chimique du terme, mais qui peuvent être décrits par les mêmes concepts que les polymères. Il y a un deuxième domaine de la matière molle qui a un impact important sur la biologie, qui est le domaine des cristaux liquides et des membranes. Alors les cristaux liquides, c'est des fluides, en ce sens qui coulent, mais c'est des fluides qui ont un certain ordre, un ordre orientationnel. Il y a deux types de cristaux liquides. Il y a des cristaux liquides thermotropes dont les propriétés changent avec la température. Ce sont des liquides qui ont des molécules qui sont anisotropes. 
Et quand on baisse la température, ces molécules se mettent parallèles et créent un liquide anisotrope. C'est avec ces cristaux liquides-là qu'on fait les dispositifs d'affichage et Pierre-Gilles de Gênes a apporté énormément à la physique de ces cristaux liquides. Et puis, il y a un deuxième type de cristaux liquides qui sont les cristaux liquides lyotropes dont les propriétés varient avec la concentration. Ils sont faits par des molécules qu'on appelle amphiphiles, qui aiment l'eau et qui aiment l'huile. Ces molécules ont tendance à s'associer. Elles forment des structures comme des cylindres, qu'on voit ici, comme des membranes ou comme des sphères. Et puis, quand on augmente la concentration, ces structures-là elles-mêmes vont s'associer pour devenir ordonnées. Les structures qui vont m'intéresser là, c'est plutôt ces membranes qui sont là. Elles ressemblent un peu aux membranes biologiques et les physiciens ont longtemps considéré que c'était des bons modèles pour les membranes biologiques. Il y a une physique assez sophistiquée qui a été faite sur ces membranes-là. Elle a été initiée par un professeur allemand qui s'appelle Wolfgang Helfrich, dont l'idée était de traiter les, membra les, les membranes d'amphiphile comme des surfaces fluctuantes. Donc ça, c'est le deuxième groupe de sujets qui a impacté sur la biologie. Alors, ce que je n'ai pas fait toujours et que je ne ferai pas, c'est vous donner une définition précise de la matière molle. Ce que je veux faire, c'est vous donner un certain nombre de propriétés qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes de la matière molle. Alors, la première propriété, c'est que tous ces systèmes mous sont extrêmement susceptibles. Ce que j'entends par là, c'est qu'une toute petite perturbation peut avoir des effets gigantesques. Alors, je vais essayer de vous montrer une expérience. Je ne vous garantis pas qu'elle va marcher. Mais j'ai un fluide ici. Euh, c'est beaucoup d'eau. C'est un fluide qui m'a été fourni par la société Coatex et qui a été préparé à l'ESPCI par Michel Cloître et Sarah Goujard. C'est de l'eau avec dedans des petites particules qui sont des particules de gel polymère. Ça coule comme de l'eau. Ça a une viscosité qui n'est pas très différente de l'eau. Une des choses qu'on peut faire avec ces fluides-là, c'est rajouter dedans des molécules tensioactives. C'est des molécules amphiphiles comme celles que je viens de vous décrire. Elles interagissent avec les, les particules de polymère, elles gonflent ces particules, et puis ces particules qui étaient très diluées se mettent à remplir tout l'espace. Elles vont se bloquer les unes les autres. On parle de transition d'encombrement, et une fois qu'elles se sont bloquées, ce système qui est complètement liquide devient solide. Donc voilà mon système solide. Il ne coule pas. Et puis, c'est un solide très mou, ces particules sont très molles. Donc si j'applique une toute petite perturbation, si j'applique une toute petite force sur ce système-là, il se met à couler. Alors la surprise, c'est que je ne sais pas s'il coule sous le poids. Oui, celui-là, il coule sous son poids. Ça veut dire que le poids est une force suffisante pour le faire couler. Alors j'en ai un qui ne coule pas, qui est celui qui est beaucoup plus petit, qui est plus facile, difficile à avoir du goût. Et si je tape ici, je le fais couler. Ça, ça s'appelle un fluide à seuil. C'est un fluide pour lequel il faut aller au-delà d'une certaine contrainte pour le faire couler. C'est des fluides qui sont très utilisés dans l'industrie cosmétique, par exemple, ces fluides-là. Donc ça, c'est une première propriété de la matière molle. Une deuxième propriété, c'est que les interactions en matière molle sont faibles. Elles sont faibles à l'échelle des molécules. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faibles à une échelle macroscopique. Vous voyez ici ce lézard, qui s'appelle un gecko, qui monte verticalement sur une vitre, et puis son poids est soutenu uniquement par les forces d'adhésion, les forces d'adhésion sont des forces de Van der Waals. Des forces de Van der Waals qui sont considérées comme des interactions faibles. Si les interactions sont faibles, ça veut dire que les fluctuations thermiques sont importantes. Et donc, dans toute la matière molle, les fluctuations thermiques, ou ce qui est une autre façon de dire la même chose, les effets anthropiques, jouent un rôle très important. Je voulais signaler ici les travaux de Phil Pincus, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine-là et qui m'a fait le plaisir de venir ce soir. Et puis, la dernière propriété de la matière molle que je voulais souligner, c'est que beaucoup des propriétés de la matière molle sont reliées aux surfaces et aux interfaces. Cette image que j'ai mise là n'est pas très sophistiquée. C'est de l'huile d'olive qui est dissoute dans l'eau. Et on voit bien qu'il y a des gouttes d'huile à l'intérieur de l'eau et qu'il y a une surface absolument gigantesque entre l'eau et l'huile. C'est à cause de ces effets d'interface que des systèmes comme les films liquides minces où tous les problèmes de mouillage sont considérés comme faisant partie de la matière molle. Donc ce que je veux faire dans la suite, c'est vous montrer comment on peut utiliser la matière molle pour étudier des systèmes biologiques. Alors je vais commencer par un problème qui est un problème à l'équilibre thermodynamique et vous parler de polymères biologiques. Les protéines dont je veux vous parler sont un peu spéciales, c'est ce qu'on appelle des protéines intrinsèquement désordonnées. 
qui est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est très populaire chez les physiciens de nos jours. Après, je parlerai vraiment de système vivant et je voudrais parler de matière active, qui est une sous-classe de systèmes qui consomment de l'énergie et qui sont hors équilibre. Ça aussi, c'est quelque chose qui est devenu assez populaire chez les physiciens parce qu'on arrive à dégager des propriétés générales dans toute cette matière active. C'est sur ce sujet que je ferai mon premier cours à partir de la semaine prochaine. Et puis pour finir, je vous montrerai des exemples que j'appelle de physique pour la biologie, inspirés par le cancer, je parlerai de division cellulaire et de croissance des tissus. Donc je vais commencer par les protéines. Dans la cellule, les protéines ont une fonction, mais elles n'ont cette fonction que si elles sont repliées dans leur état fondamental, qui est appelé l'état natif. Ce qui est montré ici, c'est ce qu'on appelle un paysage énergétique. Dans l'espace des conformations, ce qu'on trace, c'est l'énergie de la protéine. Et vous voyez que il y a un minimum très profond ici. Ce minimum correspond à l'état natif. C'est comme ça que ça se présente pour la plupart des protéines. Et quand les protéines sont repliées dans cette conformation-là, elles ont la fonction qu'elles doivent avoir dans la cellule. Il y a certaines protéines pour lesquelles il n'y a pas un seul minimum. Il y a plusieurs états de repliement possibles, deux, trois. Et puis, il y a des protéines où quand on regarde le paysage énergétique, il n'y a pas vraiment de minimum profond. Ça veut dire que toutes les conformations ont à peu près les mêmes, la même énergie. Et ces protéines-là, finalement, elles se comportent comme des polymères synthétiques classiques. Qui plus est, est elles portent le long de leur squelette des acides aminés chargés. Donc, c'est des polymères qui portent des charges électrostatiques. Malgré ça, ces protéines ont une fonction et jouent un rôle dans la cellule. C'est pour ça que les biologistes se sont intéressés à ces protéines. -là. Ce que je vous ai montré ici, c'est la taille de deux de ces protéines lorsqu'on rajoute ce qu'on appelle un dénaturant. Alors le dénaturant neutre, c'est quelque chose qui supprime les liaisons hydrogènes, ou un dénaturant chargé. Et vous voyez que le comportement est très différent quand on rajoute un dénaturant chargé ou quand on rajoute du sel. Pour celle-là, on augmente la taille et pour celle-là, on diminue la taille. Alors ça, ça rappelle des choses qu'on connaît depuis longtemps sur les polymères chargés. Il y a deux types de polymères chargés qu'on appelle des polyampholites et des polyélectrolytes. Les polyélectrolytes, c'est des polymères qui portent des groupes ioniques qui ont tous la même charge. Par rapport aux polymères neutres qui seraient équivalents, il y a une répulsion très forte entre les charges électriques. Cette répulsion électrostatique très forte va étirer le polymère par rapport à sa conformation de référence, qui est une conformation de pelote statistique. À limite opposée, les polyampholites sont des polymères qui portent à la fois des charges positives et des charges négatives le long du même polymère. On peut arriver à une situation où la charge totale est neutre, et il y a la moitié des charges qui sont positives et la moitié des charges qui sont négatives. Ce qui compte dans ce cas-là, ce n'est pas les répulsions entre charges de même signe, puisque la charge totale est nulle, mais c'est les attractions entre charges positives et charges négatives. Donc autant le polyélectrolyte est étiré, autant le polyampholite va s'effondrer sur lui-même et avoir un rayon beaucoup plus petit que le polyélectrolyte. Et puis, il y a des situations intermédiaires où on a à la fois des charges positives et des charges négatives, avec, sur mon dessin, un excès de charges positives, et on a une structure intermédiaire avec des petites gouttes qui correspondent à des structures effondrées de polyampholite qui sont séparées par des morceaux de polymère très étirés. Pour moduler les interactions électrostatiques, la méthode classique, c'est de rajouter du sel, quand on rajoute du sel, on écrante les interactions et on supprime les interactions électrostatiques. Vous voyez que si je rajoute du sel à un polyélectrolyte, je vais supprimer les répulsions et sa taille va diminuer. Si je rajoute du sel à un polyampholite, je vais supprimer les attractions et la taille va augmenter. C'est plus difficile de voir ce qui se passe sur ces structures-là et parfois le comportement peut être non monotone quand on rajoute du sel. Si vous revenez à ma diapo suivante, quand on rajoutait du sel dans la diapo précédente, dans un cas, j'augmentais le rayon, dans l'autre cas, je diminuais le rayon, ce qui correspond bien à ces deux comportements qui sont ici. L'expérience que je veux discuter après, c'est une expérience de translocation du polymère à travers un port. Allez, on sait faire des pores, soit dans des membranes, soit dans des structures artificielles qui sont très petits, avec des diamètres de l'ordre du nanomètre, et puis des longueurs de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Ce qu'on fait après, c'est qu'on applique une différence de potentiel entre les deux extrémités du port. Ça crée un champ électrique à l'intérieur du port et ce champ électrique va faire passer des molécules à travers le port. Si 
Dans ce port, on met un pôle électrolyte qui a des charges positives ici. Le champ électrique va pousser le pôle électrolyte à travers le port. Le pôle électrolyte va passer à une vitesse qui est à peu près constante. Et puis, c'est ça l'expérience de translocation. Si on s'intéresse aux polyampholytes, qui ont à la fois des charges positives et des charges négatives, le problème est bien plus compliqué parce que les charges positives ont bien envie de passer à travers le port, mais les charges négatives sont repoussées à l'extérieur du port. Alors J'ai mis un, un exemple ici qui est un peu caricatural, où j'ai mis la moitié des charges positives d'un côté du polymère, c'est cette partie bleue qui est là, et puis la moitié, pardon, la moitié des charges négatives sur cette partie bleue qui est là, et la moitié des charges positives sur l'autre partie qui est ici. Et je supposerai qu'il y a le même nombre de charges positives que de charges négatives. Quand l'extrémité positive arrive à l'entrée du port, elle va rentrer, elle est tirée de l'autre côté, mais elle tire la charge négative avec elle. Et puis on arrive à une situation où le point de jonction ici est exactement au milieu du port, il y a autant de charges positives que de charges négatives, et le polymère est bloqué au milieu. Alors il ne va pas rester bloqué parce qu'il y a des fluctuations thermiques, et donc il a une probabilité de 50% de ressortir du port vers la gauche, ou une probabilité de 50% de ressortir du port vers la droite. L'exemple le, plus précis que je voudrais vous montrer, c'est de regarder ce qui se passe maintenant avec des polyampholytes que j'ai appelés aléatoires, c'est-à-dire un polymère qui, le long de la même chaîne, porte de façon aléatoire des charges plus ou des charges moins. Les charges plus vont vouloir passer à travers le polymère, les charges moins vont vouloir être repoussées et éjectées du polymère, et donc, il faut comprendre comment ça se passe. Une bonne façon de comprendre, c'est de changer de référentiel. C'est-à-dire, au lieu de dire que le polymère passe à travers le port, ce que je vais dire, c'est que le port se déplace le long du polymère. Il va y avoir des régions le long du polymère qui sont plutôt chargées positivement. Là, le port va avancer vite. Et puis, il va y avoir des régions qui sont chargées négativement. Le polymère ne veut pas rentrer dans le port. Et donc, le port va ralentir. Il va y avoir ce qu'on appelle des barrières de potentiel. Et si les charges sont réparties de façon aléatoire, il y a des barrières de potentiel qui ont des hauteurs complètement aléatoires. Finalement, ce problème, c'est le problème d'une particule, qui serait le port, qui se déplace le long d'un chemin à une dimension avec des barrières de potentiel aléatoires. Alors, ça paraît un problème très compliqué, mais ce problème a été étudié très, très en détail. Il a été étudié par Jean-Philippe Bouchot, mais aussi par deux professeurs au Collège de France qui sont Bernard Derrida et Antoine Georges. En fait, il y a en gros deux paramètres dans ce problème-là. Il y a la charge totale moyenne du polymère. Est-ce qu'il a plus de charges positives ou plus de charges négatives Et puis, il y a la différence de potentiel entre les extrémités du port. Donc, si je trace un espèce de diagramme où je mets la différence de potentiel en fonction de la charge moyenne, chaque expérience correspondra à un point de ce diagramme-là. Et en gros, il y a deux comportements possibles. Si on est en dessous de cette ligne-là, la charge moyenne est très positive. Si la charge moyenne est très positive, c'est ça qui va dominer le passage, à le passage à travers le port et le polymère va passer à vitesse constante. Il y a des fluctuations autour de cette vitesse constante sur lesquelles je vais revenir dans une minute. Si on se place à potentiel très grand ou à charge petite, il y a à peu près autant de charges positives que de charges négatives et les fluctuations de charge jouent un rôle essentiel. Le polymère va passer à travers le port mais il passe plus lentement qu'à vitesse constante. Ça veut dire que le nombre de monomères qui passent va croître comme une puissance du temps qui est plus petite que 1. Et puis, il y a même un régime ici où la charge est exactement nulle. Ça, c'est un régime qui a été étudié par un mathématicien russe qui s'appelle Sinai il y a très longtemps. Ces expériences de translocation sont des expériences assez puissantes, en particulier si on utilise des méthodes un tout petit peu plus sophistiquées que j'ai écrit là, elles peuvent servir à séquencer les polymères, c'est-à-dire à déterminer les, les, les séquences de charge. On obtient ça en regardant les fluctuations autour de la vitesse moyenne du polymère. Donc Voilà l'exemple que je voulais vous donner qui décrit un problème à l'équilibre thermodynamique. Ça nous relie cet exemple à la physique du désordre. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous parler de systèmes qui sont hors équilibre thermodynamique, c'est-à-dire qui consomment de l'énergie, et je veux vous parler de matière active. Alors, ce que j'appelle matière active, et ça a été très bien dit et par Bernard Derrida et par Alien Prochian, c'est un système qui consomme de l'énergie, mais qui consomme de l'énergie à l'échelle de chacun de ses constituants. Ça veut dire que l'énergie n'est pas injectée dans le système par les surfaces, chaque composant du système consomme de l'énergie. Évidemment, ça, ça inclut 
presque tous les systèmes biologiques, ça inclut les cellules qui consomment de l'ATP localement, ça inclut les tissus, parce que les cellules consomment de l'énergie, mais c'est un concept un peu plus large qui peut inclure des matériaux synthétiques et même des groupes, le comportement global de groupes d'animaux. Alors Je vais commencer par ce système-là, qui est une goutte dans laquelle on a mis des bactéries. La goutte pend sur une surface comme ça, les bactéries se mettent à la surface de la goutte et on regarde par en dessous. Alors Les bactéries, suivant mon critère, c'est bien de la matière active, elles consomment de l'énergie, dans ce cas-là, elles consomment surtout de l'oxygène. Elles ont un mouvement chacune, chaque bactérie a envie de se déplacer dans la direction de sa tête. Mais ce qu'on voit là, ce n'est pas le mouvement individuel des bactéries, c'est un mouvement global de toutes les bactéries, donc c'est un effet coopératif entre les bactéries. Et ce que vous voyez, c'est un système de tourbillons, il y en a un là, il y en a un là. Quand un physicien regarde une image comme ça, ça lui rappelle de façon immanquable les fluides turbulents. Dans les fluides turbulents, il y a des tourbillons de toutes les tailles qui interagissent entre eux. La première personne qui a mentionné ce, ce point-là, qui est Ray Goldstein, qui est maintenant à Cambridge, a appelé ça de la turbulence bactérienne. Il y a une différence fondamentale, cependant, c'est que la turbulence se produit quand l'écoulement se fait à très très grande vitesse, où les physiciens aiment bien parler de nombre sans dimension, quand le nombre de Reynolds est très très grand. Ici, la vitesse est extrêmement faible. Le nombre de Reynolds, qui doit être de l'ordre de 1000 pour que le système soit turbulent, est ici de 10-5 ou 10-6. Donc ce système-là n'a rien à voir avec un système turbulent, il a à voir avec des effets collectifs, des bactéries qui veulent se déplacer ensemble. Je vais vous montrer aussi un système synthétique qui se comporte de la, comme de la matière active. C'est des petites particules colloïdales, c'est des petites particules d'électriques dont la taille est de l'ordre de quelques microns, qu'on plonge dans un solvant conducteur. Ces particules tombent au fond, elles tombent sur la surface du fond du récipient, et puis on met un champ électrique. Quand on met le champ électrique, les particules se polarisent, mais elles se polarisent dans la direction opposée au champ. Ce système est instable et les particules se mettent à rouler. C'est un effet qui existe depuis longtemps, qui s'appelle l'effet Quink. Et on voit, si on observe, les particules rouler à vitesse constante au fond du récipient. L'expérience qui a été faite à Lyon par Denis Bartolo consiste à regarder ce qui se passe quand on met beaucoup de particules et qu'on ne regarde pas le comportement individuel, mais qu'on regarde le comportement collectif de ces particules. Alors, je vais vous montrer le film associé, puis je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, on force les particules à se déplacer sur une bande. Au départ, elles sont homogènes. Et puis, ce qu'on voit, c'est que les particules font un espèce d'agrégat et puis se déplacent à vitesse constante. Elles rebondissent au bout, reviennent, rebondissent, mais toutes les particules se déplacent avec la même vitesse. Donc, quand on va à une concentration suffisante, ce qu'on observe, ce n'est pas des particules qui vont dans des directions aléatoires, c'est des particules qui ont un effet coopératif qui les amène à se déplacer toutes dans la même direction. C'est un effet un peu similaire à celui des bactéries. Ce qui nous intéresse dans ces effets de matière active, c'est les effets collectifs entre les composants individuels. Le dernier type de système dont je veux parler est un système qui n'est pas un système que les physiciens ont l'habitude d'étudier. Il a trait au comportement collectif des groupes d'animaux. Ici, vous avez un banc de poissons si je ne fais pas attention aux échelles de taille, un poisson, des poissons, c'est bien de la matière active, les poissons mangent, consomment de l'énergie. Par contre, ce qui va gouverner le comportement collectif des poissons, c'est que les poissons ont tendance à nager parallèles les uns aux autres. Si vous prenez des poissons très, très dilués, ils vont nager au hasard et ils ne vont pas interagir. Si vous augmentez la concentration des poissons, le nombre de poissons que vous avez, les poissons vont se mettre à se déplacer ensemble ils vont se regrouper et on forme un banc de poissons qui se déplace à une vitesse constante dans une direction. Alors les premiers modèles qui ont été faits pour la matière active ont été faits justement pour ce comportement de groupe d'animaux. C'est les poissons, c'est les vols d'oiseaux. Il y a eu des études qui s'intéressaient aux troupeaux de bisons aussi. Le modèle le plus simple et le premier qui a été fait a été fait par un chercheur hongrois qui s'appelle Tamas Vitschek. Il est schématisé ici. Chaque animal est un point mais chaque point a une vitesse à laquelle il peut avancer. Cette vitesse, a priori, est orientée dans n'importe quelle direction. Et puis après, ce que fait Vitschek, c'est qu'il se donne des règles d'interaction entre les composants. Chaque composant regarde ses voisins, c'est-à-dire les voisins qui sont dans un cercle de rayon donné, et va ajuster sa vitesse 
pour se, pour se déplacer à la vitesse moyenne de ses voisins. Quand il fait ça, cependant, il fait une erreur. Donc il ne va pas exactement dans la vitesse des voisins, il y a un petit bruit autour de l'orientation de la vitesse des voisins. Donc il n'y a que deux paramètres dans ce problème-là. Il y a la densité des composants, et ça, ça va fixer le nombre de voisins. Et puis il y a le bruit, l'erreur que fait un composant donné quand il veut s'aligner avec les voisins. Alors le comportement qui est simple, c'est celui qui est à gauche ici, s'il y a très peu de composants, c'est-à-dire si la densité est très faible, ou s'il y a beaucoup de bruit, l'erreur est très grande à chaque fois, il n'y a pas d'alignement, et ce qu'on observe, c'est des particules qui se déplacent au hasard dans toutes les directions. À l'opposé, quand on est à très grande densité, ou quand le, le bruit est très faible, chaque composant s'aligne parfaitement avec ses voisins, et on trouve une phase où tous les composants se déplacent dans la même direction. Donc on a là une transition de phase entre un système qui est complètement désordonné, où il n'y a pas de vitesse macroscopique, et un système qui est parfaitement ordonné, où il y a une vitesse macroscopique. J'ai une version un peu moins académique de ce problème qui est montré ici. C'est un film qui m'a été donné par un de mes collègues indiens, Sri Ram Ramaswamy. Il a fait ça un matin en allant au labo. C'est des vers de terre. Alors les vers de terre sont bien de la matière active selon mon critère. C'est des animaux. Ils se déplacent, ils ont envie de se déplacer dans la direction de leur tête. Et puis, si la concentration de vers de terre est trop grande, on arrive à un mouvement collectif. Les vers de terre font cette espèce d'agrégat qui se déplace à vitesse constante. Euh, au début, c'était un jeu, mais maintenant, il y a un collègue de Ramaswamy qui est en train d'étudier les corrélations de vitesse dans ces agrégats de vers de terre. On a fait, euh, avec mes collègues Franck Julichère et Jacques Pro un modèle pour ces systèmes actifs qu'on appelle la théorie des gels actifs. La base de notre modèle, c'est qu'il y a des composants qui sont anisotropes, ou des petits cylindres, ou des petits éléments allongés comme ça, et qu veut, ce qu'on veut regarder, c'est le comportement collectif de ces composants anisotropes. Si ces composants sont orientés, si la tête n'est pas la même chose que la queue, ils peuvent s'orienter de deux façons. Soit ils se mettent parallèles et toutes les flèches pointent dans la même direction, ça, c'est une orientation qui est polaire. Soit ils se mettent au hasard, parallèle, mais la moitié dans un sens et la moitié dans l'autre, et ça fait un système qui n'est pas polaire. C'est un système qui est nématique dans le shells où je vous décrivais les cristaux liquides tout à l'heure. Et puis, si on a des éléments qui ne sont pas polaires eux-mêmes, on ne peut avoir qu'un ordre non polaire qui est nématique. Ce qu'on veut, c'est étudier le comportement collectif de ces objets. Donc, on veut étudier le comportement à grande distance et à temps long. Pour ça, il faut identifier les variables qui sont importantes, qui sont les variables qui relaxent lentement dans un système comme ça. Et il s'avère qu'il y en a très peu. Pour ce type de système, il y a trois variables qui sont importantes. Il y a le fait que les composants sont orientés, donc il y a une variable associée à l'orientation. Il y a le fait que c'est un fluide que je regarde, donc il y a un champ de vitesse. Et puis je veux prendre en compte le fait que c'est un système qui est hors équilibre. Donc je veux prendre en compte le fait que c'est un système qui consomme de l'énergie et ce que je vais supposer, c'est qu'il y a une unité d'énergie delta mu qui est consommée. Ce que j'ai dans la tête, bien sûr, c'est qu'en biologie, on consomme de l'énergie chimique, et ça, ça sera l'énergie donnée par la réaction d'hydrolyse de l'ATP. Une fois qu'on a fait ce choix-là, c'est-à-dire qu'on a identifié les bonnes variables lentes, on n'a plus tellement de choix pour faire la théorie. Il y a une procédure qui a été mise en place par Ron Sager dans les années 50, qui fait que si on connaît les symétries du problème et si on connaît les quantités qui sont conservées dans le problème, on peut construire complètement la théorie sans faire aucune hypothèse. Donc c'est ce qu'on a fait. Je vais vous épargner ça. Ce qu'on trouve à la fin, c'est que, en plus des contraintes qu'il y a dans un fluide, qui sont les contraintes visqueuses, il y a une contrainte supplémentaire qui apparaît que je vais appeler la contrainte active. Alors cette contrainte active, elle doit être proportionnelle à delta mu parce qu'elle n'existe elle pas si le système est à l'équilibre thermodynamique. Elle a un facteur que j'ai appelé Q ici, qui est un tenseur qui est relié à l'orientation des éléments que j'ai mis au début. Et puis, il y a un coefficient de proportionnalité que j'ai appelé zeta ici. Zeta peut être négatif. Si zeta est négatif, ce que fait cette contrainte, c'est qu'elle contracte le système dans cette direction-là. Si zeta est positif, ça fait l'inverse. Ça étire le système dans la direction de l'orientation. Ce qui est important, c'est que cette contrainte dépend de l'orientation et que l'orientation n'est pas forcément homogène. Il peut y avoir des régions où l'orientation est dans un sens et des régions où l'orientation est dans l'autre sens. Ce 
Ça veut dire qu'il peut y avoir des gradients d'orientation, et s'il y a des gradients d'orientation, il y a des gradients de force, des gradients de contrainte. Un gradient de contrainte, c'est une force, et si on crée une force dans un fluide comme ça, cette force peut créer des écoulements. Donc dans un système comme ça, juste en jouant sur le fait que l'orientation n'est pas homogène, on arrive à créer des écoulements, et on arrive à créer des écoulements sans force mécanique extérieure. Il n'y a pas besoin de gradient de pression pour créer un écoulement, le gradient de l'écoulement se fait parce que l'orientation n'est pas homogène. Et ça, c'est une propriété très, très générale des systèmes actifs qui explique tous les écoulements collectifs que je vous ai montrés tout à l'heure. Si on pousse cette théorie un peu plus loin, on va arriver à des propriétés des systèmes actifs qui sont assez universelles et qui vont être les mêmes pour tous les systèmes actifs que j'ai montrés, indépendamment de leur taille et indépendamment de la nature du système. Alors, j'ai montré un certain nombre de ces phénomènes collectifs. Je vous ai montré qu'il y avait des écoulements spontanés. Il y a un mouvement global des animaux. Il y a des écoulements spontanés des particules colloïdales que je vous ai montrées. Et puis, je vous ai montré aussi qu'il y avait des transitions de phase qui, de nos jours, sont des transitions de phase induites par la mobilité. On voit ces transitions de phase dans des systèmes où les éléments individuels sont mobiles. Propriété qui est peut-être un peu plus technique, mais qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il y a un vrai ordre à longue portée. Ça veut dire que quand le système est ordonné, par exemple dans le modèle de Vitschek, l'ordre est un vrai ordre, et cette situation-là n'est pas autorisée pour les systèmes qui ont la même symétrie et qui sont à l'équilibre thermodynamique. Donc ce qui fait qu'on voit une transition de phase vers un système ordonné, c'est le fait que le système est actif. Ça, c'est une propriété qui a été montrée juste après le modèle de Vitschek, par John Tonner et Yuhai Tu. Si on a un ordre, il peut y avoir des défauts de cet ordre-là. Ce que je vous montre là, c'est des cellules qui s'alignent les unes aux autres. À nouveau, on a une situation où on a un ordre nématique. Puis vous voyez qu'il y a des points où l'orientation est mal définie. À ce point-là, les cellules arrivent comme ça, comme ça et comme ça. Et donc au milieu, l'orientation n'est pas définie. Ça, c'est ce qu'on appelle un défaut topologique. Il y en a de deux types. Il y en a un qui est entouré en bleu ici. Il y en a un qui est entouré en orange ici. La différence entre les systèmes actifs et les systèmes passifs, c'est que dans un système actif, et c'est ce que montre cette image-là, ces défauts topologiques-là, ils bougent en fonction du temps. Donc ils ne sont pas statiques, ils se déplacent à vitesse constante dans le système. Donc ça, c'est les phénomènes collectifs qu'il y a dans les systèmes actifs. Il y a deux autres types de propriétés qu'on retrouve de façon systématique. La première, c'est qu'il y a des fluctuations géantes dans ces systèmes actifs. C'est des fluctuations géantes de densité. Si vous découpez un petit morceau de ce, de ce système-là, qui sont les mêmes cellules que là, vous pouvez compter le nombre de cellules qu'il y a à l'intérieur. Et puis, vous prenez, la, vous prenez la moyenne et vous regardez la fluctuation par rapport à cette moyenne. Si vous avez un système passif, la fluctuation, c'est la racine carrée du nombre. Pour un système actif, la fluctuation augmente beaucoup plus vite que la racine carrée du nombre. Et c'est pour ça que les gens parlent de fluctuations géantes. Et il y a une troisième propriété qui est tout à fait générale dans les systèmes actifs, c'est la propagation d'ondes. C'est des systèmes fluides qui ont une viscosité. Cependant, on injecte de l'énergie dans le système et l'énergie qu'on injecte est suffisante pour combattre la viscosité et permettre la propagation d'ondes. Si vous regardez les vols d'oiseaux, dans les vols d'oiseaux, on voit des ondes magnifiques qui se propagent du haut en bas des vols d'oiseaux. C'est exactement ce phénomène-là que je suis en train de décrire. Et c'est la même chose pour moi que les ondes qui se propagent à la surface d'une cellule qui est en train de s'étaler. C'est exactement le même mécanisme à l'origine. Ce que je veux faire pour conclure sur les systèmes actifs, c'est revenir sur l'image que j'avais appelée de la turbulence bactérienne ou de la turbulence active. On peut analyser cette expérience en utilisant nos modèles de, de systèmes actifs. Et c'est ce qu'on a fait récemment avec Ricard Talert et Jaume Casadmout. Si on reprend ce que je vous ai dit, je vous ai dit qu'il y a une contrainte qui apparaît et qui est active dans ces systèmes-là, que j'avais appelé Zeta Delta Mu ici. En fait, en faisant simplement de l'analyse dimensionnelle, on peut s'apercevoir qu'il n'y a qu'une longueur dans ces systèmes-là. Et le carré de cette longueur, c'est l'inverse de la contrainte active. Maintenant, ce qu'on aime bien faire quand on est physicien, c'est caractériser les propriétés par des nombres sans dimension. Donc, avec cette longueur-là, il faut que je fasse un nombre sans dimension. Il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de prendre le rapport de cette longueur à la taille du système. Bon, parce que c'est plus simple, hein, il y a L2 qui est proportionnel à 1 sur la contrainte. Ce que je vais appeler le coefficient d'activité, c'est le carré de la taille du système divisé par cette longueur caractéristique. Et ce nombre-là, il est proportionnel à la contrainte active. Alors vous pouvez penser que c'est un petit jeu mathématique que je suis en train de faire là, 
il y a un peu plus, parce que ce que ça me dit, ça, c'est que si je veux augmenter l'effet de l'activité, il faut que j'augmente ce nombre-là. Il y a une façon très simple de le faire, c'est d'augmenter la taille du système. Donc si je veux rendre le système plus actif, je n'ai pas tellement besoin de jouer sur les contraintes qui viennent de l'activité, il suffit que j'augmente la taille du système. Si ce nombre est petit devant 1, un système non mobile est stable. Toutes les particules sont orientées dans la même direction et il n'y a pas d'écoulement. Si ce nombre devient plus grand que 1, le système où les particules ne bougent pas est instable, il se crée un gradient d'orientation et ça génère un écoulement. Ça, c'est quelque chose qu'on avait trouvé il y a très très longtemps, il y a une dizaine d'années, avec Raphaël Voiturier. Ce qu'on a voulu faire là, c'est aller à des systèmes dont l'activité est très très grande. Donc au lieu de s'arrêter à 1, on est passé à des activités de 200, voire de 500. Si l'activité est égale à 200, vous voyez que dans la géométrie qu'on utilise, le système se structure en bandes. Il y a une bande qui a une vitesse vers la droite ici, une bande qui a une vitesse vers la gauche. L'orientation n'est pas uniforme, elle varie de bande à bande, donc il y a des gradients d'orientation entre les bandes, et c'est ces gradients d'orientation qui créent l'écoulement. Et puis on a continué à augmenter l'activité, on est allé jusqu'à 500. Quand on arrive à 500, on voit encore des régions qui sont orientées, avec des gradients entre ces régions-là, et puis ces gradients qui des structures qui sont des tourbillons. Ce qui est intéressant, c'est que ces structures sont réparties de façon à peu près aléatoire, elles ont des tailles qui sont proportionnelles à cette longueur caractéristique, mais c'est un système où on a des régions orientées qui sont, orientées de façon, et qui sont disposées de façon aléatoire. Et puis, on peut regarder ce qui se passe en fonction du temps. Quand on regarde ce qui se passe en fonction du temps, on voit que ces régions orientées apparaissent et disparaissent en fonction du temps. Donc, on a, si l'activité est très forte, une structure qui est du chaos, et c'est du chaos spatio-temporel. Alors après, est-ce que ça a à voir avec la turbulence euh, Maintenant, je pense que oui, parce qu'on arrive à trouver des caractéristiques qui sont à loi d'échelle dans ces systèmes-là, ça veut dire qu'ils sont indépendants des échelles, et c'est ça l'autre caractéristique des écoulements turbulents. Par contre, il n'y a pas de cascade d'énergie, donc ça n'a rien à voir avec la turbulence dans les fluides dont on a l'habitude. Voilà ce que je voulais dire sur la matière active. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer comment on peut appliquer ces idées de matière active au système biologique. Donc je vais vous parler d'abord de division cellulaire. Ce que j'ai mis ici... C'est une image de cellule. Et à l'intérieur de cette cellule, ce qui est marqué, c'est les filaments qui sont à l'intérieur de la cellule. C'est ce qu'on appelle les filaments du cytosquelette. Il y en a deux types. Ceux qui sont marqués en vert sont des microtubules. Ils ne sont pas très importants pour les propriétés mécaniques, donc je ne vais pas en parler. Ceux qui sont marqués en rouge sont des filaments d'actine. Les filaments d'actine peuvent avoir plusieurs types de structures. Celle qui va m'intéresser, c'est des filaments qui forment un gel. Et puis, l'actine dans ce gel-là va interagir avec des tas de protéines. Il y en a un type qui est particulièrement important, qui est ce que je vais appeler des moteurs moléculaires. Donc voilà un schéma du fonctionnement de ces moteurs moléculaires qui s'appellent des myosines. La myosine s'accroche au filament, donne un petit coup sur le filament, crée une force sur le filament et ça pousse le filament, et après elle se décroche. Ce mécanisme-là, c'est exactement le mécanisme qui permet la contraction de vos muscles. Donc il y a un mécanisme actif, parce que ces moteurs-là consomment de l'énergie, qui fait qu'on crée des forces à l'intérieur de ce gel-là. Ces forces-là, c'est exactement la contrainte active dont je parlais tout à l'heure. Donc quand on rajoute des moteurs à, cette, à ce gel d'actine qui est là, on crée un gel actif qui consomme de l'énergie et qui a des contraintes actives à l'intérieur qui peuvent soit le contracter, soit le dilater. Et expérimentalement, les moteurs moléculaires myosines contractent le gel d'actine. Après, on peut regarder où se trouve l'actine dans la cellule. Et il y a beaucoup de cellules où l'actine forme une toute petite couche au voisinage de la membrane de la cellule. Alors, vous avez deux images ici, une image par microscopie optique, une image par microscopie électronique. Ce qui est marqué en rouge, c'est la membrane. Ce qui est marqué en vert, c'est les myosines. Donc il y a une couche de myosine. Et si on regarde l'actine, elle est localisée au même endroit que la couche de myosine. On voit sur cette image par microscopie électronique la membrane l'actine qui est en rouge, et puis les myosines qui sont en vert. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au voisinage de la membrane, on crée un gel actif qui va pouvoir se contracter. Ça contracte dans la direction de la membrane, et ça, ça crée une tension à la cellule. Alors, le problème que je veux discuter, il est plus compliqué que ça, c'est une partie de la division cellulaire qu'on appelle la cytocinèse. La cytocinèse, c'est la dernière étape de la division cellulaire, quand on a une cellule mère qui se divise en deux cellules filles. 
Vous avez une cellule, alors ces cellules sont des œufs, en particulier des œufs d'oursin, qui ont l'avantage d'être très gros, et les biologistes savent très bien les manipuler. Au début de la mitose, ce qui est marqué en violet ici, ce sont les myosines. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de myosines à la surface de la cellule. Ça, c'est la couche d'actine corticale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette couche d'actine crée une tension, et la cellule est ronde à cause de cette tension-là. Après, la division cellulaire se fait, les chromosomes se séparent, et puis il arrive un moment, à la fin de la mitose, où il apparaît une surconcentration de moteurs moléculaires à l'équateur de la cellule. Si je reprends le langage que j'utilisais tout à l'heure, la contrainte active est plus grande ici que là, ça va créer un écoulement du pôle vers l'équateur, cet écoulement ramène des filaments d'actine à l'équateur, qui attire des myosines, et le système forme un anneau d'actine au voisinage de l'équateur. Cet anneau contient de l'actine, il contraint des myosines, il veut se contracter, et la façon de se contracter, c'est de réduire son rayon, il va pincer la cellule en deux, et la couper en deux comme ça, pour arriver à faire la cytosynèse. Donc ça, c'est l'idée qualitative. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est une solution numérique de notre théorie. Donc vous allez voir un film où on voit cette, tout, tout ce processus-là calculé. Alors voilà la surconcentration de myosine. Les points vous montrent l'écoulement. et Vous voyez qu'il y a un anneau qui se contracte ici et que l'actine s'accumule à ce point-là. L'actine n'est pas du tout homogène. La largeur de, ce, de cet anneau-là vous donne l'épaisseur de, de la couche corticale. Donc simplement, en utilisant notre modèle, on arrive bien à reproduire cet effet qu'à cause d'une concentration de myosine à la surface, à l'équateur, qui est plus importante qu'ailleurs, on accumule les myosines à l'équateur et on coupe la cellule en deux. Alors cette concentration de myosine à l'équateur, elle pourrait avoir une origine physique, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une instabilité qui concentre les myosines à l'équateur. Ce que disent les biologistes, c'est que c'est dû aux microtubules du faisceau, du faisceau mitotique. Après, on peut comparer ce résultat-là à ce qu'on peut mesurer. Alors C'est un autre œuf qui est ici. Ça, c'est la première image de mon film. La cellule est ronde. On fait apparaître une concentration de myosine ici. Et puis, on regarde les étapes successives. Vous voyez que la forme est exactement la même. Alors Je ne vous le montre pas de façon quantitative, mais on peut ajuster absolument ces formes-là aux formes qui sont observées expérimentalement. Une autre chose qui est bien prédite, c'est le fait que la décroissance du rayon de l'anneau varie de façon à peu près linéaire. Et puis, il y a un troisième résultat, c'est que le temps total que prend cette cytosynèse, alors en pratique, c'est 30 minutes, 40 minutes, est indépendant de la taille initiale de la cellule. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très bien prédit par notre modèle. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, ce n'est plus quelque chose qui vient d'une simulation numérique, c'est une vraie, une vraie expérience où on voit la cytosynèse dans cet œuf-là. Je vais essayer de le ramener au milieu. Il y a deux cellules qui se divisent. Il y a celle-là, et celle-là, elle fait bien sa cytosynèse. Et puis, il y a celle-là. Si vous regardez ce qui se passe, elle se déforme, elle a une forme de cacahuète, et puis elle ne va pas jusqu'au bout. Elle revient à une forme sérique. En fait, ça aussi, c'est prévu par la théorie. Ce que dit la théorie, c'est qu'il y a un seuil de concentration de myosine au-delà duquel on fait la cytosynèse. Donc, ce que... On a envie de dire, c'est que cette cellule-là, elle est au-dessus du seuil, celle-là, elle est en dessous du seuil, et puis on devrait arriver à une forme d'équilibre ici. Une fois que la cytosynèse s'est arrêtée, la surconcentration de myosine disparaît et la cellule redevient ronde. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour des... sur la division cellulaire. Ce que je veux faire vous maintenant, pour finir, c'est vous parler de tissus. Alors pour montrer un peu ce qu'on fait, je vais vous montrer d'abord les tissus qu'on étudie. Ils sont de deux types. Je vais commencer par celui du bas, qui est l'épithélium intestinal. C'est le tissu qui est à l'intérieur de l'intestin. On a deux raisons pour étudier ça. La première, c'est que c'est un tissu qui se renouvelle très vite. Vous renouvelez les cellules de votre intestin en cinq jours parce que les cellules meurent et les cellules se divisent. Et puis, il y a un autre fait important, c'est qu'il euh, y a énormément de données expérimentales sur l'intestin. et donc On a beaucoup de résultats auxquels on peut comparer le travail qu'on fait. Alors, je ne vais pas vous parler de ce système-là, je vais vous parler du système qui est en haut, qu'est-ce qu'on appelle des sphéroïdes multicellulaires. Ça, c'est des agrégats de cellules. Donc, on, passe, on, on commence par des agrégats de quelques cellules. Ces cellules se divisent et l'agrégat croît. Il croît jusqu'à une taille qui est de l'ordre du millimètre, ici. Il est à peu près sphérique. Il est à peu près sphérique, c'est la même histoire que tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une tension de surface qui vient de quelque part. 
Euh, et puis, ces agrégats-là, ils sont importants. Alors, on les fait avec des cellules cancéreuses. Ils sont importants parce qu'ils sont utilisés pour tester des drogues contre le cancer. Donc, c'est parmi les méthodes les plus utilisées pour tester des drogues contre le cancer. En fait, il y a un troisième type de tissu qu'on n'étudie pas vraiment à l'Institut Curie, en tout cas au labo de physique, qui sont les tissus en croissance pendant le développement. Ces tissus sont étudiés très en détail par Thomas Lecuy au Collège de France, et je pense que les idées qu'on a sur les tissus s'appliquent très bien à ces, à ces tissus-là. Quand une tumeur croît, elle croît dans un espace confiné, et donc elle va exercer une pression sur son environnement. La première chose que je voudrais faire, c'est vous montrer comment on peut définir la pression qu'un tissu exerce sur son environnement. Et la façon de le faire, qui me paraît la plus simple, c'est cette expérience de pensée qui est là. On met le tissu dans une boîte, et cette boîte est poreuse à l'eau, mais elle est aussi perméable à tout ce dont a besoin la cellule, aux nutriments, aux facteurs de croissance, à l'oxygène, tous ces composants-là peuvent rentrer et sortir de la boîte. Au milieu de la boîte, je mets un piston, qui lui aussi est perméable, et je relie le piston à l'autre côté de la boîte avec un ressort. Alors, ça paraît être une constriction de l'esprit. De nos jours, avec des outils de la microfluidique, on arrive à réaliser des expériences comme ça. On met des cellules là. Au début, elles sont loin les uns des autres. Elles vont se diviser, remplir l'espace. Et puis, quand elles remplissent l'espace, quand le tissu est confluent, elles se mettent à pousser sur le piston qui est au milieu. Il y a équilibre des forces, donc la force que le tissu exerce sur le piston, c'est la force du ressort, et la pression des cellules, c'est la force du ressort divisé par la surface du piston. C'est une pression qui est un peu analogue à ce qu'on appelle la pression osmotique, mais qui ne dépend que de l'élasticité des cellules. Quand la pression augmente, il y a énormément d'expériences qui montrent que les cellules se divident moins, le taux de division diminue, et puis les cellules meurent plus, le taux de mort cellulaire ou le taux d'apoptose augmente. Donc au fur et à mesure que les cellules poussent le piston, le piston se comprime plus, la pression augmente, elle se divise moins, elle meurt plus, et on arrive à un moment où le taux de division cellulaire est exactement égal au taux de mort cellulaire. À ce moment-là, le piston est à une position d'équilibre au milieu de la cellule ici, et dans cette position, le tissu est dans un état stationnaire. En moyenne, le nombre de cellules est constant, il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent, il y a des fluctuations, mais en moyenne, le nombre de cellules est constant. Cet état, c'est ce qu'on appelle l'état homéostatique, et la pression dans cet état, c'est ce qu'on appelle la pression homéostatique du tissu. Pourquoi cette pression homéostatique est importante Elle est importante parce qu'elle donne une information intrinsèque sur le tissu. Un exemple que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si au lieu d'utiliser un tissu, on met deux tissus dans la même boîte. Donc je supprime le ressort qui est là et je mets deux tissus. On peut faire le même raisonnement, je ne vais pas le faire, mais on peut se poser la question de savoir s'il si existe une position où le, la plaque qui est au milieu, qui sépare les deux, deux tissus, est à l'équilibre et où chaque tissu serait dans un état stationnaire. Cet état n'existe pas. Les deux seuls états stationnaires, c'est quand il y a un tissu qui a envahi complètement et que celui-là a disparu, ou quand le tissu bleu a envahi complètement et le tissu de gauche a disparu. Et le tissu qui gagne dans cette compétition il y a un seul critère, c'est celui pour lequel la pression homéostatique est la plus grande. Donc si je connais la pression homéostatique de ces tissus-là, c'est pour ça que celui-là, je l'ai appelé un peu par extrapolation, un tissu cancéreux, et celui-là, un, un tissu sain. Si celui-là a une pression homéostatique plus grande, il va envahir le tissu cancéreux, et le tissu, le, le tissu sain, et le tissu sain va disparaître. Alors, cette idée que, le, que les taux de division et de mort cellulaire dépendent de la pression, et une idée qui existe en fait depuis très longtemps, on a retrouvé des études par un, notamment par un médecin anglais qui s'appelle Arnott au 19e siècle. Arnott avait eu l'idée qu'on pourrait faire régresser des tumeurs en les comprimant. Donc il avait fait cet appareil qui pour moi ressemble un peu à un appareil de torture qui comprime les tumeurs des seins des pauvres femmes à qui Arnott, Arnott, appliquait, Arnott appliquait ce traitement. En fait, Arnott n'était pas le seul à utiliser ces méthodes-là. Il y a un médecin français qui s'appelle Récamier, Joseph Récamier, qui utilisait le même type de dispositif. Il a même écrit un livre sur ces dispositifs-là, un livre qu'on a retrouvé. Et ce monsieur était professeur au Collège de France. Il a été nommé professeur au Collège de France en 1826, où il succédait à l'ANEC, que je connais bien plus. 
il, a, il fait des recommandations sur ces expériences-là. Ces recommandations, c'est de faire des compressions douces pour ne pas trop asphyxier les tissus. Euh, le dernier point que je voudrais aborder, c'est comment est-ce qu'on mesure cette pression homéostatique. Donc, ce qu'on a fait, c'est que... Alors, c'est surtout des expériences qui ont été faites par Fabien Montel et Morgane Delarue. C'est qu'on a regardé la croissance des sphéroïdes que je vous ai montrés en exerçant une pression dessus. Donc, on part de tout petits sphéroïdes et puis on attend 15 jours, on a attendu jusqu'à 20 et quelques jours pour regarder comment les sphéroïdes croissent en fonction du temps. On n'applique une pression donc voilà la courbe du sphéroïde qui croît quand il n'y a pas de pression. Et puis on applique des pressions. Si la pression est trop grande, ça ne croît pas du tout. Ça croît un peu moins vite avec la pression. Et puis la taille d'équilibre, qui est la taille où ça va saturer ici, diminue aussi avec la pression. En parallèle de ça, on fait une deuxième expérience qui mesure où sont les cellules qui se divisent et où sont les cellules qui meurent. Donc il coupe le sphéroïde en deux. Et avec des marqueurs, on voit les cellules qui se divisent en bleu ici et les cellules qui meurent en rouge ici. Si on atteint un état stationnaire, si le cellule se divise ici, à l'extérieur, et meurt à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a un flux de cellules permanent entre l'extérieur et l'intérieur. Les solides sont produites ici et vont mourir à l'intérieur. On peut ajuster ces courbes-là avec des modèles de croissance qui sont extrêmement simples. Et on en tire deux choses. On va tirer le taux de division dans la couche externe ici, et ce taux de division ne dépend pas vraiment de la pression qu'on applique, mais on peut aussi mesurer le taux de croissance qui est négatif, puisque les cellules meurent, à l'intérieur du sphéroïde. Donc c'est ça qui est tracé sur cette courbe-là, c'est le taux de division moins le taux de mort cellulaire, vous voyez que c'est négatif, donc les cellules se, divisent plus, se meurent plus que ce qu'elles divisent, et puis ça décroît avec la pression. Alors c'est cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le taux de division décroît, le taux de mort cellulaire croît, et donc la différence doit faire une fonction très décroissante comme ça. La chose qui est un peu surprenante, c'est que même quand on est à pression nulle ici, ce taux de croissance est négatif. Si je veux avoir ce que j'appelais la pression homéostatique tout à l'heure, il faudrait que j'extrapole jusqu'à un taux de croissance nul, et donc que j'extrapole à pression négative. Alors les pressions négatives, c'est quelque chose qui n'est pas très sain en physique. Pour des systèmes à l'équilibre, c'est complètement instable. En fait, pour des tissus comme ça, ce n'est pas instable, et c'est ça que je voudrais vous montrer rapidement. Pourquoi est-ce que les cellules se divisent à l'extérieur Il y a deux raisons. Il y a une première raison, c'est qu'elles ont plus accès aux nutriments. Les nutriments sont à l'extérieur du sphéroïde, ils vont diffuser vers l'intérieur, et donc les cellules externes ont plus d'accès aux nutriments, et elles vont se diviser plus. Il y a une deuxième raison qui est mécanique. Quand une cellule se divise, il faut qu'elle pousse ses voisins, et sur la surface, il y a moins de voisins. Donc à cause de cet effet mécanique, même s'il n'y avait pas d'effet de nutriments, on aurait une division qui serait supérieure sur l'extérieur le, sur du sphéroïde. Ce qu'on a fait, c'est que, et ça a été fait surtout par Jens Elgetti, c'est des simulations numériques de croissance de tissu. Donc on a abandonné la géométrie sphérique qu'il y a là, et ce qu'on va faire pousser, c'est une colonne de tissu. Pareil, la surface du tissu en haut est libre, il y a moins de voisins sur la surface libre, donc les cellules se divisent plus sur la surface, elles meurent dans le volume, et quand le tissu est suffisamment grand, la mort cellulaire équilibre exactement la division cellulaire. Donc voilà la simulation d'à droite ici. Vous voyez ce tissu qui croît. Ça divise plus ici, ça meurt ici. Et puis on arrive à un état stationnaire qui est cette barre-là. Et quand on atteint cette hauteur-là, le nombre de cellules qui est produit par division cellulaire ici est exactement équilibré par le nombre de cellules qui est, produit, qui est enlevé par mort cellulaire. Et puis l'idée qui est très intéressante qu'a eu Yann Selgetti, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe C'est juste à l'endroit où on arrive à l'équilibre ici, je mets une surface solide. Si on met une surface solide, mon effet mécanique disparaît. Parce que les cellules ne peuvent pas se diviser facilement sur la surface, elles ne peuvent pas pousser la surface solide. Donc l'effet de production de cellules sur la surface disparaît, et c'est ce que vous observez dans cette simulation. Tant que le tissu ne touche pas la surface solide, il croit, quand il arrive sur la surface solide, les cellules cessent de se diviser à l'extérieur, elles meurent à l'intérieur et le tissu se rétracte. Et vous voyez que si on met un ressort ici, il se tend. Et ce ressort qui se tend, ça correspond bien à une pression négative. Et j'ai un équilibre du tissu ici sous pression négative, qui est ce que j'ai appelé une pression myostatique négative. Avant de conclure, je voudrais juste faire quelques remarques 
sur les interactions entre physiciens et biologistes et sur l'interface entre physique et biologie. D'abord, ce qui est très clair pour moi, c'est qu'il y a un certain nombre de processus biologiques qui peuvent être expliqués pratiquement uniquement avec des arguments physiques et que la matière molle est une bonne approche pour discuter ces problèmes-là. Une autre chose qu'on fait, sur laquelle je veux insister, c'est qu'on étudie des phénomènes génériques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller étudier des phénomènes qui dépendent du détail de la biochimie. Et puis, si on étudie ces phénomènes qui ne dépendent pas du détail de la biochimie, ce qui est crucial, c'est de bien choisir l'échelle de taille à laquelle on travaille. Il faut, pour chaque problème, identifier la taille qui est pertinente et se placer à cette bonne échelle de taille. Les interactions entre physique et biologie, elles ne se font pas seulement dans un sens, c'est-à-dire que ce n'est pas la physique qui va apporter à la biologie. Il y a un retour de la biologie sur la physique. Il y a tout un tas de phénomènes physiques nouveaux qui ont été suggérés par la biologie et qui ont généré une physique qui est tout à fait originale. Un exemple sur lequel tout le monde sera d'accord, je crois, c'est que les moteurs moléculaires ont beaucoup apporté à la physique statistique hors d'équilibre. C'est un très bel exemple qu'on s'est étudié assez en détail. Et il y a des notions de physique statistique hors d'équilibre qui viennent de ces, de ces études de moteurs moléculaires. Le deuxième exemple, c'est celui sur lequel j'ai insisté, c'est la matière active, qui est en ce moment très très courue par les physiciens de la physique statistique hors d'équilibre. Et c'est très couru parce qu'on arrive à dire des choses assez générales sur la matière active avec un minimum de suppositions. Je vous ai parlé de pression homéostatique, qui est une notion qui me paraît très intéressante. Implicitement, dans ce que je vous ai raconté sur les tissus, je suppose que le tissu est liquide. Il y a une hydrodynamique des tissus. Euh, l'hydrodynamique des tissus elle n'est pas tout à fait la même que celle de l'hydrodynamique des fluides, parce que les tissus se divisent et meurent. Et quand le tissu est en croissance, ça change un peu l'hydrodynamique. Mon dernier point, c'est que je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On a envie que la biologie devienne plus quantitative. Je pense que ça, c'est une approche qui doit être très, très interdisciplinaire et que c'est une approche interdisciplinaire qui doit inclure la physique. Évidemment, la physique ne suffit pas, donc il faut prendre en compte des phénomènes de régulation, des phénomènes de signalisation. Les physiciens commencent à prendre en compte ces phénomènes-là et à la fin, ce qu'on voudrait, c'est associer la physique aux phénomènes associés au génome que les biologistes manipulent si bien. Pour finir, je... Je voudrais insister sur le fait que la recherche ne se fait pas tout seul. Euh, J'ai eu de la chance d'avoir euh, énormément de collaborateurs. J'en ai cité certains. Il y en a certains d'autres qui sont venus ce soir. Euh, je voudrais absolument les remercier tous. Je vais surtout remercier les jeunes chercheurs avec qui j'ai eu la chance de travailler. J'ai eu pas mal d'étudiants et de post-docs. Euh, ils ont un enthousiasme qui souvent est communicatif et qui maintiennent l'enthousiasme pour la recherche. Voilà, Merci. je vous remercie.